Olá, seja super bem-vindo ao nosso canal Criando Filhos Bilingues. É um canal especial para você, um canal onde a gente pensou em como é que a gente pode te ajudar a criar o seu filho, a sua criança bilingue aí na sua casa, sem dar aula para ele, sem complicação. E esse aqui é um vídeo muito pedido, porque algumas mães dizem: Cintia, Aline, na hora da birra, na hora do choro, eu não sei que frase falar, o que dizer para me conectar com a minha criança, né? E eu quero muito aprender a usar essas frases, a usar, é, é, dizer essas coisas de maneira positiva. Né? É? Então vamos lá. Ao invés de dizer calm down, se a criança está chorando, não está sabendo explicar o que ela está sentindo, então ao invés de a gente falar, ah, oh, o filho, calm down, calm down. Um, você pode dizer, how can I help you? Tá? Então, troque o calm down por, it's okay, how can I help you? Ah, you were okay, you're okay, stop crying, you're okay. Are you okay? Ok? Olha a diferença, a gente está fazendo uma pergunta, né? Ao invés de, you're okay, are you okay? Are you okay? Don't hit. Né? Para de bater, para de brigar com a sua irmã. Don't hit. Ao invés de dizer don't hit, you can say please be gentle. Please be gentle. Você pode direcionar a mão da criança, né? Tipo, please be gentle. Be nice, be kind. Please be gentle, ok? Um, uma outra coisa muito legal é que ao invés de você ficar dizendo não, 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 é focar na ação que você quer que ele faça. Então, por exemplo, don't jump. Né? Não pula aí no sofá. Você pode dizer please sit down. Please sit down. Ok? Don't jump. Please sit down, ok? Ou ao invés de dizer, don't hit, please be gentle, please be gentle, usando sempre afirmações é, positivas, ok? Então a criança está chorando, né? Oh, stop whinging, para de reclamar, né? Stop whinging, stop crying. Você não precisa dizer isso. Troca isso por take a deep breath, take a deep breath, ok? Um, I'm here for you, I am here for you. I can see this is hard for you. Ok? I can see this is hard for you. Right, I'm over this. A criança está chorando, está gritando no mercado. Right, I'm over this. Tipo assim, ai, já chega. Ao invés de dizer isso, você pode dizer. Look, I can see this is hard for you. Can I give you a cuddle? Uma outra coisa muito legal que eu tenho feito com as meninas aqui em casa é ensinar para elas a... Segurar uma vela e uma flor invisível, tá bom? Então, por exemplo, quando elas estão muito estressadas ou muito nervosas ou chorando ou irritadas, eu digo, filha, segura aqui uma vela e uma florzinha. O que, que a gente faz com a florzinha? We smell. Yeah? Take a deep breath. Now you blow the candle. Smell the flower. Blow the candle. Olha só que legal, ó. E a criança começa a fazer esse movimento de respiração e já se acalma para depois disso a gente conversar. Ou minha última delas é um, Don't get upset. Oh, really? Don't get upset. Don't get upset. A gente fica chateada. Até a gente como adulto fica chateado. Não é que você vai falar para seu filho não ficar chateado. Você pode dizer It's okay to be sad. I understand you. I get you. It's okay to be sad. Can I give you a cuddle? Can I give you a hug? I love you. Mommy's here for you. Or daddy is here for you, I can hear you, I, I understand you, I love you, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram curte e comenta aqui para a parte 2 desse vídeo.